প্রিয় সংস্কৃতি শিক্ষার্থীরা সুপ আলোচনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে ছয় পয়েন্ট দুই অনুশীলনী চতুর্থ পাঠের ক্লাসটা করছি আজকে আমরা হচ্ছে একশো বিশ পৃষ্ঠায় এখানে যে কাজটা ছিল আমরা এটা সলভ করছি আগের পাঠগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কটা দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে বলা হয়েছে অনুমান করে একটা সামন্তরিক একটা রম্বস আর একটা আয়ত্ত আঁকো আর এই এই কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর দাও তো আমরা এত বোকা না আসলে অনুমান করে এখানে যদিও বলা হয়েছে আমরা কিন্তু অনুমান করে আঁকবো না কারণ অনুমান করে আঁকলে দেখা যাবে যে এই মেজারমেন্টগুলো ঠিক থাকবে না হ্যাঁ কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে অনুমান করে কিন্তু আমরা দেখো কিভাবে করব বিষয়টা তো প্রথমেই আমরা সামান্তরিকেরটা করছি সামান্তরিক সামান্তরিক তো আমরা প্রথম থেকেই কিন্তু এটা হচ্ছে যে পরিমাপ করে করেই আঁকবো না হলে পরে আসলে মেজারমেন্ট ঠিক থাকবে না তো আমরা আগের পাটেও সামান্তরিক আঁকা শিখিয়েছি প্রথমে এই পাশের বাহুটা আমরা যে কোনো একটা মাপে অর্থাৎ আমরা চার সেন্টিমিটার নিলাম বাহুটা চার সেন্টিমিটার আর সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় প্লাস সমান্তরাল হয় তো এই এই বাহুটা আমরা একটা মেজারমেন্ট করে নেই আমরা দুই সেন্টিমিটার নিলাম আমরা মেপে মেপে করলে পরবর্তীতে আমরা দ্রুত জিনিসগুলো করতে পারবো আয়ত হলে খাড়া করে দিতে হয় আর সামন্তরিক আর রম্বস হলে এরকম বাঁকা করে দিতে হয় তো এই বাকিগুলো বাকি যে দুটো বাহু আছে এই দুটো আমরা স্কেল দিয়েও করতে পারি কিন্তু বেশি ভালো হবে পেন্সিল কম্পাস ইউজ করে তোমরা অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করবে আমরা ভিডিওতে ভালো দেখার জন্য জাস্ট পেন ইউজ করছি তো সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় তো এই বাহুটার বিপরীত হবে এইটা সো এখানে ধরে আমরা এখানে হালকা করে একটা বৃত্ত চাপ দেব তারপরে এই বাহুর মাপটা সমান করে নিয়ে এর বিপরীত বাহু যেহেতু এই পাশটা এইভাবে একটা বৃত্ত চাপ দেবো তবে এখানে অবশ্যই তোমরা এই চিত্রটা কমপ্লিট করার পরে এই যে বৃত্তচাপের যে সেট বিন্দুটা থাকলো এটা আমরা ফোটা দিয়ে নেব হ্যাঁ যখন চিত্রটা কমপ্লিট হয়ে যাবে বৃত্তচাপ দুটো মিশিয়ে দিতে হবে কেননা কোয়েশ্চেনে যেহেতু অনুমান করে বলা হয়েছে এই বৃত্তচাপ দেখলে একটা সমস্যা যে তুমি আগেই মেজারমেন্ট করে এগেছো এই একটা সমস্যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃত্তচাপ রাখা যায় এই কোয়েশ্চেনটার ক্ষেত্রে তোমরা এই বৃত্তচাপটা রাবার দিয়ে জাস্ট মিশিয়ে দিবে হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আমরা যদি এটা নামকরণ করি যে এ বি সি ডি তাহলে আমাদের সামন্তরিকটা হয়ে গেল এখন আমরা এই এই কোয়েশ্চেনগুলো যদি উত্তর দিই প্রতি ক্ষেত্রে মেপে দেখো প্রত্যেক জোড়া বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয়েছে কি না তো এটা ক নম্বরে ছিল তো আমরা এখানে বলবো যে এ বি সি ডি সামান্তরিকটির এ বি সি ডি সামান্তরিকটির বিপরীত বাহু অবশ্যই সমান হবে আমরা যেহেতু সমান করে এঁকেছি বিপরীত বাহু তো এবির বিপরীত বাহু হচ্ছে সি ডি তাহলে এ বি সমান সি ডি তো এটা আমরা চার সেন্টিমিটার করে নিয়েছিলাম সমান হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আর এই পাশে বি সি আর এ ডি হলো বিপরীত বাহু বি সি সমান এ ডি তো এই বাহুগুলো আমাদের ছিল দুই সেন্টিমিটার করে তো এটা আমাদের হয়ে গেল নেক্সট আমরা যদি খ নাম্বারে ঢুকি তো এখানে চাওয়া হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে পরিমাপ করে দেখো প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোন সমান হয়েছে কি না তো কোন পরিমাপ করতে গেলে তোমরা জানো যে চাঁদার প্রয়োজন হয় আমরা এখন বিপরীত কোনগুলো মেপে দেখব এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস মাথা রাখতে হবে যেমন প্রতিটা চতুর্ভুজেরই সামন্তরিকও যেহেতু একটা চতুর্ভুজ চারটা কোণের সমষ্টি কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি হতে হবে এটা একটু কম বেশি হলেই তোমার কিন্তু নাম্বার দেবে না আর সামন্তরিকের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা আগের পাটে দেখেছি যে এই বিপরীত বিপরীত কোনগুলো সমান হয় অর্থাৎ এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে আর এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে এটাই নিয়ে হোক আমাকে করে দিতেই হবে তো এইভাবে চাঁদা বসাতে হয় এই এই রেখাংশটা মিলিয়ে নিয়ে এই গর্তটা এই বিন্দুতে বসিয়ে হচ্ছে যে এই পাশের যে রেখাংশটা আছে এটা কোন দাগে এই নিচের লেখাগুলো দেখতে হবে তো এটা মোটামুটি আমরা দেখি মেজারমেন্টটা আমাদের আশি আশি ডিগ্রি হয়েছে তো এই কোনটা আমরা লিখে দিই এখানে যে এইটটি ডিগ্রি তো এটা অবশ্যই এইটটি ডিগ্রি হবে যেহেতু বিপরীত কোনগুলো সমান হয় হ্যাঁ তো এটা মাপারও প্রয়োজন হয় না মাপলে তোমাকে খাতাটা এই দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এই উল্টো পাশে এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে যদি আমরা এইভাবে ধরি তাহলে দেখো এই যে এই রেখাটা এইটটি ডিগ্রিতে আছে তো এটা তাড়াতাড়ি করার জন্য আসলে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো যদি জানি আর আঁকাটা যদি আমার ঠিক থাকে তাহলে অটোমেটিক হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে এটা কিন্তু এইটটি ডিগ্রি তো এই কোনটার নাম হচ্ছে এ কে মাঝখানে রেখে হয় বি এ ডি বলতে হবে না হলে ডি এ বি তো আমরা এইভাবে লিখি যে এর বিপরীত কোন তো এটা হচ্ছে কোন চিহ্ন দিয়ে বি এ ডি সমান এই কোনটার নাম আমরা সি কে মাঝখানে রেখে বি সি ডি বা ডি সি বি বলতে পারি 
তো আমরা বি সি ডি লিখছি বি সি ডি সমান হচ্ছে একবারে আমরা এইটটি ডিগ্রি লিখে দিলাম আর এই দেখো আরও বুদ্ধি আছে যেহেতু হচ্ছে যে চারটা কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি হতে হয় এবং সেক্ষেত্রে এই কোন দুটো যেহেতু সমান হবে তো এখানে আমরা এই দুটো যদি যোগ করি আশি আশি হচ্ছে একশো ষাট ডিগ্রি এটা আমরা রাফে দেখি আর টোটাল যেহেতু তিনশো ষাট হইতে হবে তাহলে তিনশো ষাট থেকে আমরা যদি এই একশো ষাট মাইনাস করে দিই তাহলে হচ্ছে এটা শূন্য দুই হ্যাঁ দুইশো ডিগ্রি হ্যাঁ সেই দুইশো ডিগ্রি আবার এই দুইজন যেহেতু সমান দুই দিয়ে ভাগ দিলে একশো ডিগ্রি করে হবে সো এটা আর মাপারও প্রয়োজন হবে না সরাসরি আমরা কিন্তু লিখে দিতে পারি তবে তোমরা এই ধারণাটা করো না যে তুমি যখন চিত্রটা আঁকবে তখন এটা এইটটি ডিগ্রি হবে তা না আসলে থিমটা এরকম হবে যে এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে আর এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে আর চারটা কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে তোমার কাছে এটা সেভেন্টি ডিগ্রিও আসতে পারে এটা সমস্যা না শুধুমাত্র আয়ত বর্গের ক্ষেত্রে যেমন ফিক্সড করা থাকে সবগুলো নাইনটি ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি হয় তো সেক্ষেত্রে এই দুটো আমরা বিপরীত কোণ পেলাম এবং এই পাশে হচ্ছে এ বি সি কোন বি কে মাঝখানে রেখে এ বি সি এর বিপরীত কোণ হচ্ছে এইটা তো এটাও একশো ডিগ্রি হবে যেহেতু বিপরীত কোণগুলো সমান হয় তাই এটাকে ডি কে মাঝখানে রেখে আমরা এ ডি সি লিখব আর এইখানে আমরা লিখে দেব একশো ডিগ্রি তো এটা ছিল খ নম্বরের বিষয়ে এবার গ নম্বরটায় যাই প্রতি ক্ষেত্রে কর্ণদয় তাদের সেতুবিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয়েছে কি না মেপে দেখো এখন আমাদের এই যে এ আর সি এটা যোগ করে দিতে হবে আর এদিকে বি কমা ডি যোগ করতে হবে তাহলে আমরা দুটো কর্ণ পাবো এই কর্ণ দুটো দেখো আমরা যদি ও বিন্দুতে সেট করাই তাহলে এই কর্ণগুলো সমদিখণ্ডিত হওয়া মানে হচ্ছে এই যে এ ও অথবা ও এ যেটাই বলো এটা আর ও সি সমান হতে হবে আর এদিকে ও বি আর ও ডি সমান হতে হবে তো এটা যদি অল্প কম বেশিও হয় এটা আসলে করে দিতেই হবে না হলে নাম্বার দেবে না যেহেতু সামান্তরিকের এটা বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ তো এইটা যদি আমরা মেপে দেখি এ ওর মাপটা আমরা নিচ্ছি সেক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটাও কিন্তু আমাকে জোর করে হলেও টু পয়েন্ট ফাইভ করে দিতেই হবে তো আমরা এখানে লিখি যে এখানে কর্ণদয় এ ও সমান সিও সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি আর এই পাশে আমাদের বিও আর ডিও এই দুটো একই মাপ হতে হবে তো এটা দুই সেন্টিমিটার আছে প্রায় হ্যাঁ এটাও দেখো দুই সেন্টিমিটার তাহলে এটা আমরা বলবো বিও তুমি যখন আঁকবে চিত্র তোমার ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এই এইটা আর এটা সমান হতে হবে আর এটা আর এটা সমান হতে হবে তো বিও সমান ডিও সমান হচ্ছে টু সেন্টিমিটার বাস এটা হয়ে গেল নেক্সট গ নম্বরে যেটা ঘ নম্বরে যেটা আছে এটা শুধুমাত্র রম্বসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রম্বসের বেলায় কর্ণদয়ের সেতুবিন্দুতে উৎপন্ন কোনগুলো পরিমাপ করে দেখো তারা লম্বভাবে সেট করেছে কিনা অর্থাৎ রম্বসের ক্ষেত্রে যেটা হবে এখানে এই যে একটা দুটো তিনটে চারটা কোণ আছে প্রত্যেকটাই সমকোণ হবে তো এই সামান্তরিক আর হচ্ছে যে রম আয়তের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রসঙ্গটা আসবে না এটা রম্বসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এরপরে আমরা হচ্ছে যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের যে রম্বস ছিল এই রম্বসের এরকম আমরা একটা কাজ করব তো রম্বসের আমরা জানি চারটা বাহুই সমান হতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা বাহুটা যদি চার সেন্টিমিটার করে নেই তো এই দিকেও বাঁকা করে আমাকে চার সেন্টিমিটার নিতে হবে রম্বস আর আয়ত এই দুটো বাঁকা হয় যেহেতু এদের কোনো কোনই সমকোণ হয় না তো এই দুটো বাহু করে নিয়ে বাকিটা আমরা কিন্তু কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তচাপ দিয়ে করতে পারি এটি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সোজা তো এই বাহু দুটো আমরা চার সেন্টিমিটার নিয়েছি মাপটা সমান হ্যাঁ সমান আছে এখন এই বাহু দুটো যেহেতু সমান যে কোনো একবার মাপ নিয়ে জাস্ট এরকম করে বৃত্তচাপ দিলেই এখান থেকে একটা আর ওই একই মাপে এখান থেকে একটা তারপরে চিত্রটা আঁকা হয়ে গেলে তোমরা বৃত্তচাপটা যেহেতু পেন্সিল দিয়ে করবে রাবার দিয়ে তোমরা মিশিয়ে দেবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের সেই রম্বসটা এটা যদি আমরা নামকরণ করি এ বি সি ডি এ বি সি ডি তো এখানে বলা হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে মেয়েটি দেখো প্রত্যেক জোড়া বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয়েছে কিনা তো আসলে রম্বসের তো চারটা বাহুই সমান হয় এখানে এই কোয়েশনটা একটু কি বলবো মানে মানানসই হচ্ছে না হ্যাঁ তারপরে আমরা লিখে দিই যে এ বি সি ডি রম্বসের রম্বসের তো আমরা এটার মধ্যে হ্যাঁ চার সেন্টিমিটার নিয়েছিলাম হ্যাঁ চার সেন্টিমিটার এবিসিডি রম্বসের এবি 
চারটাই সমান এ বি সমান বি সি সমান সি ডি সমান এ ডি সমান হচ্ছে চার সেন্টিমিটার সেক্ষেত্রে এর আসলে বিপরীত বাহুগুলো অটোমেটিক সমান হবে যেহেতু চারটা বাহুই সমান নেক্সট খ নম্বরে হচ্ছে ঠিক আয় সামন্তরিক আর রম্বসের কিন্তু একই রকম বৈশিষ্ট্য হয় এই বিপরীত কোণগুলো সমান হয় তো এখানেও আমরা একটা কোণ পরিমাপ করেই দ্রুত বাকি কোণগুলো ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারব তো এই কোণটা দেখো এই কোণটা মোটামুটি সত্তর ডিগ্রি আছে তো এটা যদি সত্তর ডিগ্রি হয় তাহলে এর বিপরীত কোণ এটাও হবে সত্তর ডিগ্রি এই দুটো আমরা আগে লিখে ফেলি এটাকে এ কে মাঝখানে রেখে তো আমরা লিখি যে এর বিপরীত কোন বিএডি বিএডি সমান এর বিপরীত কোন হচ্ছে এটা যেটা বিসিডি বিসিডি সমান হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি তো চারটা কোন মিলে যেহেতু তিনশো ষাট হইতে হবে তার মধ্যে সত্তর সত্তর একশো চল্লিশ হলো আর বাকি দুটো মিলে কত হবে এটার জন্য আমরা তিনশো ষাট থেকে একশো মাইনাস করে দিই শূন্য চার আছে ছয় হবে দুই এক আছে তিন হবে দুই আর সেই দুটো যেহেতু সমান হবে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে ভাগ দিলে একশো দশ করে হচ্ছে দেখো একদম খুবই চালাকি এটা মাপাও লাগে না এটাও একশো দশ ডিগ্রি হবে এটাও কিন্তু একশো দশ ডিগ্রি হবে তো আমরা বাকি বিপরীত কোন দুটো লিখে দিই এটা হলো বি মাঝখানে থাকবে অর্থাৎ এ বি সি সমান এটা হবে এ ডি সি এ ডি সি সমান একশো দশ ডিগ্রি তো এটাও কখনো ভেব না যে রম্বসের ক্ষেত্রে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রেও তাই বলেছি যে কোনগুলো যে এরকম ফিক্সড থাকবে সত্তর সত্তর তা না আয়ত আর বর্গের ক্ষেত্রে ফিক্সড করা থাকে নাইনটি ডিগ্রি এগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে তবে থিমটা ঠিক থাকবে যে এই বিপরীত কোন দুটো সমান হবে আর এই বিপরীত কোন দুটো সমান হবে প্লাস চারটা কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে তো এরপরে গ নম্বরে হচ্ছে আমাদের সেই কর্ণের বিষয়টা আসবে প্রতি ক্ষেত্রে কর্ণদয় তাদের সেদুবিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয়েছে কি না হ্যাঁ দেখো তো এখানে আমরা এ আর সি এ কমা সি যদি যোগ করি তাহলে এ সি একটা আমাদের কর্ণ হয়ে যাবে আর বি আর ডি যোগ করলে বি ডি একটা কর্ণ হবে এই দুটোকে আমরা যদি ও বিন্দুতে ছেদ করাই তাহলে এই এ ও আর সি ও আমাদের সমান হতে হবে তো এইটা আমরা মেপে দেখি এটা প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেমি তাহলে এটা অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেমি হবে তো আমরা এখানে বলি যে এখানে এ ও সমান সি ও হ্যাঁ এটা তোমার যে সবসময় একই হবে তা না হ্যাঁ তোমার চিত্র অনুযায়ী এটা কম বেশি হবে কিন্তু এই এ ও আর সি ওটা অবশ্যই সমান হতে হবে আবার এদিকে বি ও আর ডিও এই দুটো সমান হতে হবে সেক্ষেত্রে এটা আমাদের দুই সেন্টিমিটার এটা অবশ্যই দুই সেন্টিমিটার হবে হুম তো এখানে আমরা লিখি বিও সমান ডিও সমান টু সেন্টিমিটার আর এই যে ঘ নাম্বারে দেখো রম্বসের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি পয়েন্ট এখানে বলা ছিল যে রম্বসের বেলায় কর্ণদয়ের সেদুবিন্দুতে উৎপন্ন কোণগুলো পরিমাপ করে দেখো তারা লম্ব হবে সেদ করেছে কিনা অর্থাৎ এই যে কর্ণ দুটো যেখানে সেদ করলো এইখানে যে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা কোণ রয়েছে এই কোণগুলো প্রত্যেকটা সমকোণ নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে রম্বসের ক্ষেত্রে এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তো এটা আমরা যে কোনো একটা কোণ যদি মাপি তাহলে এইভাবে খাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা এই যে ও বিন্দুটা এখানে রেখে উল্টো হয়ে গেছে এটা অবশ্যই নাইনটি যদি একটু কম বেশি হয় তাও তোমাকে নাইনটি করে নিতে হবে যে রেখাংশটা দেখো নাইনটি বরাবর আছে এরকম এখানে চারটা কোণই নাইনটি হবে তো আমরা যেহেতু চিত্র সঠিকভাবে আঁকলে এটা হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমরা এইখানে লিখবো যে এখানে এই চারটা কোণের ক্ষেত্রে দেখো ও কে মাঝখানে রাখতে হবে একটা হবে এ ও বি তো কোন এ ও বি সমান যেহেতু সবাই এক সমকোণ করে হবে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখছি এটা হবে বিও সি বা সিও বি আমরা বিও সি লিখলাম বিও সি সমান এই কোনটা আমরা ডিও সি বা সিও ডি লিখতে পারি আমরা সিও ডি লিখছি সিও ডি সমান এই পাশে হচ্ছে এ ও ডি বলা যায় অথবা ডিও এ আমরা এ ও ডি লিখছি এই প্রত্যেকটা কোণ একবারে আমরা এখানে বলে দেব এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি লিখলেও হবে এটাই ওরা চাচ্ছিল যে কর্ণ রম্বসের বেলায় কর্ণদয়ের সেদ বিন্দুতে উৎপন্ন কোণগুলো পরিমাপ করে দেখো তারা লম্বভাবে সেদ করেছে কি না তো এখানে আমরা এই কোণগুলো সমকোণ হওয়ার কারণে বলবো যে কর্ণদয় লম্বভাবে সেদ করেছে কর্ণদয় লম্ব হলেই সমকোণ হয় এক সমকোণ কর্ণদয় লম্বভাবে সেদ করেছে তো এটি ছিল আমাদের রম্বসের বিষয় এবার আমরা লাস্ট হচ্ছে আয়ত আয়তর ক্ষেত্রে জিনিসটা সোজা হয় কারণে যে আয়তর সবগুলো কোন যেহেতু সমকোণ হয় হ্যাঁ তো এটা সমস্যাটা কম হয় আয়ত তো প্রথমে আমরা যদি ছবি এঁকে নেই তাহলে সামন্তরিকের মতোই বিপরীত বাহুগুলো 
সমান সমান্তরাল হবে কিন্তু খাড়া খাড়া হবে যেহেতু সমকোণ এটা আমরা চার করে নিলাম আর এই বাহুটা আমরা যে কোনো আমরা দুই করে নিই দুই সেন্টিমিটার আর বাকিটা আমরা স্কেল না দিয়ে আমরা বৃত্তচাপ দিয়েই যদি করি আর এখানে সবগুলোতেই চিত্রটা হয়ে গেলে তোমরা বৃত্তচাপগুলো জাস্ট রাবার দিয়ে মিশিয়ে দিবে যেহেতু তোমরা পেন্সিল দিয়ে করবে তো এর বিপরীত বাহুটা থাকবে এই দিকে এখানে আমরা হালকা করে একটা বৃত্তচাপ দেব আর এই পাশের বাহুটা সমান করে নেপে এর বিপরীত বাহুটা হবে এই দিকে বাস এখন এই যে বৃত্তচাপ দুটোর যে সেট বিন্দুটা থাকলো এই এই সেট বিন্দুর সাথে আমরা এই পাশের বিন্দুটা যদি যোগ করে দিই আর এই পাশের সাথে এইটা যোগ করে দিই তাহলে এটা আমাদের সুন্দর আয়ত হয়ে যাবে এবার এই রাবার দিয়ে তোমরা জাস্ট বৃত্তচাপটা মিশিয়ে দেবে তো প্রথমে ক নম্বরের বিপরীত বাহু চাওয়া হয়েছিল এখানে আমরা বলি যে এ বি সি ডি আয়তের আয়তের বিপরীত বাহু বিপরীত বাহু তো এ বি আর সি ডি হচ্ছে বিপরীত একদিকে এ বি সমান সি ডি সমান আমরা মাপ যেটা নিয়েছিলাম ফোর সেমি তোমরা ভিন্ন মাপও নিতে পারো আর এদিকে বি সি আর এ ডি হলো বিপরীত বিসি সমান এ ডি সমান হচ্ছে টু সেন্টিমিটার তো এটা হলো ক নম্বরের অ্যান্সার হলো আর খ নম্বরে বলা হয়েছিল প্রতিক্ষেত্রে পরিমাপ করে দেখো প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণ সমান হয়েছে কিনা তো এখানে আসলে যাদের সমকোণ হয় তাদের চারটা কোণই সমান হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা বিপরীত কোণ যেহেতু কোয়েশ্চেনে বিপরীত কোণ বলেছে আমরা সেইভাবেই বলি যে এর তো এই যে এই কোণটা আর এই কোণটা বিপরীত তো এটা হচ্ছে বি এ ডি বি এ ডি সমান বিপরীত কোণ হচ্ছে বি সি ডি বি সি ডি হ্যাঁ এটা একদিকে আর একদিকে এই যে এটা আর এটা সমান সমান আমরা নব্বই ডিগ্রিটাও লিখে দিই নাইনটি ডিগ্রি আর আরেক দিকে হচ্ছে এ বি সি এর বিপরীত কোণ হচ্ছে এইটা যেটা এ ডি সি তো এরাও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হয় আর তো সবগুলো কোণই যেহেতু সমকোণ হয় এটা মাপারও প্রয়োজন হয় না খাড়া করে নিলে অটোমেটিক সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যায় তো এটাও আমরা একটু বাড়তি বলে দিই যে অর্থাৎ এর চারটি কোণই সমান কোয়েশ্চেনে আসলে বিপরীত চাওয়া হয়েছিল জন্য আমরা বিপরীত বিপরীত দিলাম কিন্তু আমরা পরে দেখলাম যে চারটা কোণই সমান হয়ে গেছে অর্থাৎ এর চারটি কোণই চারটি কোণই সমান নেক্সট গ নাম্বারে যেটা চাওয়া হয়েছে কর্ণের বিষয়টা প্রতিক্ষেত্রে কর্ণ দেয় তাদের সেট বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে কিনা তো এই বিষয়টা সবগুলোরই হয় হ্যাঁ এখানেও যে টুকরো যে খণ্ডিত অংশগুলো আছে সেগুলো সমান হয়ে যাবে এটা যদি আমরা ও বিন্দুতে দিই তো আমরা এই এ ওটা যদি মেপে নিন এটা দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ এটা অবশ্যই টু পয়েন্ট ফাইভ হতে হবে আর এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য জিনিস আছে আয়তের কিন্তু মূল যে কর্ণ থাকে অর্থাৎ এ সি আর বিডি সেই কর্ণ দুটো সমান হয়ে যায় দেখো এটা চার পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার এটাও কিন্তু চার পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটারই হবে হ্যাঁ যার কারণে এখানে আর একটা বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে যে এই এও আর সিও তো সমান হবেই আর বিও আর ডিও সমান হবে কিন্তু এসি আর বিডি সমান হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু চারটা টুকরাই সমান হবে তোমার অঙ্কনে একটু কম বেশি হলেও এটা আসলে স্যাররা কিন্তু ঠিকই চেক করবে সেক্ষেত্রে এটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে যেমন এটা টু পয়েন্ট ফাইভ আছে হ্যাঁ এটাও টু পয়েন্ট ফাইভ আছে এটা একটু কম বেশি হয়েছে যদিও তারপরে এটা আমরা টু পয়েন্ট ফাইভই কিন্তু লিখব হ্যাঁ হয়ে গেছে টু পয়েন্ট ফাইভই আছে তো চারটা টুকরাই সমান হবে তো এখানে আমরা বলবো যে আয়তটির আয়তটির এও সমান সিও সমান টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি আর এই দিকটা যেটা আছে বিও সমান ডিও হ্যাঁ বিও সমান ডিও সমান টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি তো কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর ঘ নম্বরটা লাগছে না যেটা রম্বসের ক্ষেত্রে বলেছে আমরা আগের পাঠে যেগুলো আসলে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছিলাম সামন্তরিক আয়ত রম্বস বর্গ সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিক জানা না থাকলে তোমার এখানে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে সো সেই বৈশিষ্ট্য আমরা বলেছিলাম যে আয়তের কর্ণগুলো সমান হয় সেক্ষেত্রে এই খণ্ডিত অংশগুলো তো সমান হবেই হ্যাঁ কিন্তু এরা নিজেরাও যেহেতু সমান যার কারণে চারটা টুকরাই কিন্তু সমান হবে তো এই দিকে মেজারমেন্টে যদি কোনো কম বেশি হয় তাহলে এই প্রশ্নে কিন্তু তোমাকে নাম্বার দেবে না 
তো এটি ছিল মূলত আমাদের আজকের পাঠ আমরা পরবর্তী পাঠ থেকে তোমাদের জাস্ট একেবারে অনুশীলনীর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি রিকোয়েস্ট করব সাবস্ক্রাইব করতে আজকের পর্যন্তই ধন্যবাদ